मैं बुद्ध होकर मरना नहीं चाहती मैं बुद्ध होकर जीना चाहती आनंद ऋचा जब तक चाहे कोई भी चाहे कैसी भी चाहे यह भी चाहे कि मैं बुद्ध होकर मरना नहीं चाहती बुद्ध होकर जीना चाहती तब तक तू बुद्ध हो ही ना सके कि फिक्र ना कर <laughs> चाह के जो पार जाता है समस्त चाह के जो पार जाता है वही बुद्ध तत्व को उपलब्ध होता है चाह ही तो बांधे चाह ही तो बंधन तुम्हारे हाथों पर जंजीरें कौन सी तुम्हारे पैरों में बैडियां कौन सी तुम किस कारागृह में बंद हो तुम्हें किन पासों ने जकड़ा है चाहे वासनाएं तृष्णाएं यह हो जाऊं वह हो जाऊं यह पा दू वह पा दू सिकंदर भारत आता था तो यूनान के एक बड़े फकीर डायोजनीज से मिलने गया था डायोजनीज नग्न नदी के तट पर सुबह की धूप ले रहा था सिकंदर ने जाके कहा डायोजनीज तुम धन्यवाद की समझो अपने को महान सिकंदर तुमसे मिलने आया है डायोजनीज हंसने लगा और उसने कहा जो स्वयं को मान कहता हो वो पागल और मैंने तुझ जैसा दीन दरिद्र आदमी पहले नहीं देखा ये महान होने का दावा आंतरिक हीनता को छिपाने के लिए ही किया जाता है ये आभूषण ये वस्त्र ये नंगी तलवार ये काफिला ये फौज फाटा ये सब दिखावा भीतर तो बिल्कुल खाली है लाख उपाय कर ऐसे तू भरेगा नहीं बात तो सिकंदर को समझ में पड़ी इतनी चोट से कही गई थी इतने बलपूर्वक कही गई थी और जिस आदमी ने कही थी उसकी मस्ती साफ थी उसकी मालकियत साफ थी सिकंदर शर्म से झुक गया और उसने कहा कि मानता हूं डायोजनीस तुम अकेले आदमी हो जिसके सामने मुझे अपनी दीन तान भाव थी तुम्हारे पास कुछ भी नहीं फिर तुम्हारे पास क्या है जिसके कारण मैं अचानक दीन मालूम हो रहा हूं मेरे पास सब कुछ डायोजनीस ने कहा सब कुछ है तेरे पास लेकिन और की चाह है इसलिए तू भिखारी मेरे पास कुछ भी नहीं है लेकिन और की चाह नहीं इसलिए मैं सम्राट हूं और देख जिंदगी हाथ से बीती जाती और मत गमा सिकंदर ने कहा मिलकर खुशी हुई और अगर दोबारा ईश्वर ने मुझे जन्म दिया तो कहूंगा उससे इस बार सिकंदर ना बना इस बार डायोजनीस बना डायोजनीस खिलखिला के हंसने लगा और उसने कहा पागल हो तुम अरे अभी डायोजनीस क्यों नहीं हो जाती अगले जन्म में क्या भरोसा याद रख सको कि भूल जाओ फिर परमात्मा राजी हो ना राजी हो अगला जन्म हो या ना हो कल का भरोसा नहीं तुम अगले जन्म पर टाल रहे हो अगर बात जचती है तो आओ लेट जाओ तुम भी नगर इस नदी के तट पर ये तट बड़ा है हम दोनों के लिए बहुत बड़ा है कोई झगड़ा नहीं तुम भी विश्राम करो खूब दौड़े धूपे खूब आपाधापी की आओ हम विश्राम करें अगर मैं तुम्हारे मन भा गया हूं तो अभी हो जाओ डायोजनीस कौन रोकता है सिकंदर होना हो तो मुश्किल मामला है 
लेकिन डायोजनीज होना हो तो बिल्कुल सरल क्योंकि स्वाभाविक फेंक दो ये वस्त्र कह दो फौजों से नमस्कार वापस लौट जाओ मेरी विजय यात्रा समाप्त हो गई मुझे जहां आना था वहां आ गए सिकंदर ने कहा यह मुश्किल है आज मुश्किल है अभी मुश्किल है डायोजनी ने कहा अगर आज मुश्किल है अभी मुश्किल है तो सदा मुश्किल रहेगा जो आज हो सकता है उसे कल्प मत टालो और जो कल्प टालता है वो सदा के लिए टाल देता है फिर तुम्हारी मर्जी सिकंदर ने कहा मैं बहुत खुश हुआ हूं मिलके बहुत प्रभावित हुआ हूं मैं आपकी कुछ सेवा कर सकता हूं और तुम्हें पता है रिचा डायोजनी ने क्या कहा डायोजनी ने कहा क्या मांगू मेरी कोई मांग नहीं क्या चाहू मेरी कोई चाह नहीं लेकिन अगर तुम कुछ करना ही चाहते हो तो तुम्हें मैं निराश भी नहीं भेजूंगा तुम जरा हट के खड़े हो जाओ क्योंकि तुमने धूप रोक रखी धन्यवाद कि तुमने मेरी सुनी और हट के खड़े हो गए और स्मरण रखना जिंदगी में किसी की धूप रोक के खड़े मत हो चोट खा के लौटा सिकंदर भयंकर चोट खा के लौटा चलते वक्त कह के आया था डायोजनी से कि जब लौट के आ जाऊंगा यात्रा पूरी करके तो इसी जीवन में तुम्हारे जैसा ही जीऊंगा डायोजनी ने कहा ऐसी यात्राओं से कोई कभी लौटता नहीं ये यात्राएं वासना की इतनी लंबी है इनका कोई अंत नहीं वासना कभी पूरी होती वासना तो स्पूर है तृष्णा कभी भरती नहीं एक तृष्णा मिटती नहीं कि दस पैदा हो जाती तुम लौट ना सकोगे कोई कभी नहीं लौटा ये यात्रा कभी पूरी ही नहीं होती समझदार बीच में ही रुक जाते हैं पूरे करने की चिंता नहीं करते ना समझ कहते हैं पूरी करेंगे यात्रा फिर रुकेंगे यात्रा ऐसी है कि पूरी होती नहीं मौत पहले आ जाती यात्रा का अंत नहीं आता और यही हुआ सिकंदर लौटते वक्त बीच में ही मर गया घर वापस नहीं पहुंच पाया संयोग की बात सिकंदर और डायोजनीस एक ही दिन मरे सिकंदर जरा जल्दी कोई घड़ी भर पहले और डायोजनीस कोई घड़ी भर बाद कहानी प्रचलित प्यारी कहानी झूठी ही होगी मगर झूठे होने से उसका प्यारापन कम नहीं होता और झूठे होने से उसके भीतर छिपी हुई सच्चाई भी कम नहीं होती कभी कभी सच को झूठ के आवरण लेने पड़ते क्योंकि सच सीधा प्रकट नहीं हो सकता कभी कभी सच को झूठ की भाषा उपयोग करनी पड़ती क्योंकि सच की कोई भाषा नहीं सच शून्य निशब्द तो ये प्यारी कहानी सिकंदर वैतरणी पार कर रहा है स्वर्ग जा रहा है उसने पीछे किसी के आने की खड़बड़ खड़बड़ की आवाज सुनी लौट के देखा डायोजनीस एक क्षण को तो खुश हुआ और एक क्षण को उदास भी क्योंकि वो डायोजनीस फिर हंसेगा खिल खिला और वो कहेगा कहा था ना मैं कि इस यात्रा को तुम पूरा न कर पाओगे मर गए ना आखिर मध्य में और इसलिए भी मन में उसकी बड़ी शर्म आ गई कि डायोजनीस तो नंगा था जिंदगी में भी नंगा था अब भी नंगा था सिकंदर जिंदगी भर सुंदर सुंदर वस्त्रों में ढका रहा आज नंगा था अब छिपाए अपने नंगेपन को सो कैसे छिपाए बड़ी लाज लगी बड़ी संकोच की दशा पैदा हो गई छिपाने को लाज को दबाने को संकोच को इसके पहले की डायोजनी हंसे सिकंदर हंसा हंसी झूठी थी खोखली थी और हंस के उसने डायोजनी को कहा कैसा अपूर्व संयोग है एक सम्राट और एक फकीर का फिर से मिलना हो रहा डायोजनी ने कहा बात तुम ठीक कहते हो लेकिन जरा समझने में भूल करते हो कि सम्राट कौन है और फकीर कौन सम्राट पीछे है फकीर आगे 
फकीर तुम हो तुम सब गमा कर लौट रहे हो मैं सब कमा कर लौट रहा हूं क्योंकि तुम्हारी जिंदगी चाह की जिंदगी थी और मेरी जिंदगी आनंद की जिंदगी थी चाह की नहीं संतोष की तृप्ति की रिचा यह आकांक्षा भी बाधा बन जाएगी बुद्धत्व की उपलब्धि के बाद न जीवन कुछ है न मृत्यु कुछ है दोनों खो जाते हैं जो बच रहता है वह एक शाश्वत अस्तित्व जिसका ना कोई प्रारंभ है ना कोई अंत तू कहती मैं बुद्ध होकर मरना नहीं चाहती मृत्यु का भय बना तो बुद्ध तू उपलब्ध नहीं होगा तू कहती मैं बुद्ध होकर जीना चाहती हूं जीने का लोभ बना जीवेशना बनी तो बुद्धत्व तो उपलब्ध नहीं होगा बुद्धत्व तो उन्हें उपलब्ध होता है जो जानते हैं ना हमारा कोई जन्म है ना हमारी कोई मृत्यु है जो साक्षी होकर देख लेते हैं कि जन्म भी देह का है मृत्यु भी देह की है हम तो दोनों के पार है हम तो दोनों से अतीत है जो इस अतिक्रमण को उपलब्ध हो जाते वे ही केवल बुद्धत्व को उपलब्ध हो पाते जीवन की घाटी में अंतस की माटी में उग आए तीस भरे घाव तेल सभी चुप गया अंतर के दीप का लुट गया हर मोती आंखों की सीप का शोक में अकेले में सुधियों के मेले में मिला हमें केवल भटका पीड़ा लोहारिन सी पीट रही प्राण को कलियों ने ठग लिया भोले पासान को हम इतने उबे हैं तड़पन में डूबे हैं टूट रही सपनों की नाव सांसों के राम को विरह बनवास हुआ आंसू की गोद में मन का विकास हुआ हाथते खिलाड़ी हम बहुत ही अनाड़ी हम हार गए जीवन का दाम रिचा जिंदगी ने दिया क्या जिंदगी में मिला क्या जीवन की घाटी में अंतस की माटी में उगाए तीस भरे घाव सिवाय गांव के सिवाय पीड़ाओं के सिवाय संताप के और जीवन में मिला क्या जीवेशना क्यों जीने की इतनी आतुरता क्यों मरने का भय क्या मृत्यु क्या छीन लेगी जब जीवन ने कुछ दिया ही नहीं तो मृत्यु क्या छीन लेगी तेल सभी चुक गया अंतर के दीप का लुट गया हर मोती आंखों की सीप का सब लुट गया जीवन में फिर भी हम पकड़े बैठे रस्सी चल गई ऐंठ नहीं जाती तेल सभी चुप गया अंतर के दीप का लुट गया हर मोती आंखों की सीप का जीवन की घाटी में अंतस की माटी में उगाए तीस भरे घाव जरा खोल के तो देखो अपने अंतस को घाव ही घाव फूल तो एक भी ना खिला कांटे ही कांटे कमल तो एक भी ना होगा कीचड़ ही कीचड़ फिर भी अभीपसा फिर भी जीवन को पकड़े रहने की आकांक्षा शोक में अकेले में सुधियों के मेले में मिला हमें केवल भटकाव पाया क्या इस भीड़ में मिला क्या इस भीड़ में केवल भटकाव पीड़ा लोहारिन सी पीट रही प्राण को कलियों ने ठग लिया भोले पाषाण को हम इतने उबे हैं तड़पन में डूबे हैं टूट रही सपनों की नाव सब टूट रहा नाव डूब रही मगर फिर भी हम थेवड़े लगा रहे नाव के छिद्र भर रहे बच जाएं किसी तरह बच जाएं बच बच के भी क्या होता है कितने जन्मों में जिए हो 
कितनी लंबी यात्रा सब गवाया ही गवाया सांसों के राम को विरह बनवास हुआ आंसू की गोद में मन का विकास हुआ हाथते खिलाड़ी हम बहुत ही अनाड़ी हम हार गए जीवन का दाम यहां सब हार जाते हैं ये जुआ ऐसा है जीतते केवल वही हैं जो चाह से मुक्त हो जाते जो चाह की व्यर्थता को देख लेते जो तृष्णा की दौड़ से जाग जाते जो वासना से हट जाते और प्रार्थना में लीन हो जाते जागो जागने का नाम ही बुद्धत्व है जागो जीवन से जागो मृत्यु से बस जागो जो जाग गया उसने जीवन का परम धन पा लिया है